हेलो एवरीवन आई एम आकाश फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स अमरावती आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन रियल एनालिसिस से बिलोंग करता है क्वेश्चन है लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए एन इक्व टू वन इफ एन इज अ प्राइम एंड ए एन इक्व टू माइनस वन इफ एन इज नॉट अ प्राइम एंड लेट बी एन बी ए सीक्वेंस डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ए एन एज बी एन इक्व टू एन अपॉन एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन देन दीज आर द ऑप्शन ऑप्शन ए स्टेट डैट बोथ ए एन एंड बी एन आर कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑप्शन बी स्टेट डैट सीक्वेंस ए एन इज कॉन्वर्जेंट बट सीक्वेंस बी एन इज नॉट कॉन्वर्जेंट ऑप्शन सी स्टेट डैट सीक्वेंस ए एन इज नॉट कॉन्वर्जेंट बट सीक्वेंस बी एन इज कॉन्वर्जेंट एंड ऑप्शन डी स्टेट डैट बोथ सीक्वेंस ए एन एंड बी एन आर नॉट कॉन्वर्जेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले हम सीक्वेंस ए एन के कुछ टर्म्स लिख लेते हैं When n equals to one, n is not prime. So sequence a n is defined as minus one. So first term of the sequence is minus one. When n equals to two, n is a prime. So second term of the sequence is one. When n equals to three, again n is prime. So third term of the sequence is one. Fourth term is minus one. Fifth term is one. Sixth term is minus one. Seventh term is one, and so on. These are few terms of sequence a n. Now we find लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन अब हम सीक्वेंस ए एन के लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वो जो सीक्वेंस में इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सेकेंड उसके रेन सेट के लिमिट पॉइंट क्लियरली इस सीक्वेंस के पास सेकेंड टाइप के लिमिट पॉइंट नहीं होंगे बिकॉज रेन सेट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज द सेट वन कॉमा माइनस वन which is a finite set and we know that finite set has no limit point okay so is sequence ke paas second type ke limit points nahi honge so is sequence ke paas sirf first type ke limit points honge first type mein kaun se limit points hai wo points jo sequence mein infinitely many times repeat ho rahe hain Clearly, sequence a n में सिर्फ वन और माइनस वन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं सो दिस इम्प्लाइज एज वन कॉमा माइनस वन आर रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स इन सीक्वेंस ए एन हेंस वन एंड माइनस वन आर लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए बट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है बट इस सीक्वेंस के पास तो दो लिमिट पॉइंट है सो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ए एन इज नॉट कॉन्वर्जेंट so option a is discarded option b is also discarded because option a and b state that sequence a is convergent but sequence a is not convergent now we write few terms of sequence bn sequence bn is defined as bn equals to an upon n so which is equals to 1 upon n if n is prime and equals to minus 1 upon n if n is not prime so let's write few terms of sequence bn when n equals to 1 n is not prime so sequence bn is defined as minus 1 upon n that is minus 1 upon 1 that is 1 when n equals to 2 n is prime so sequence bn is defined as 1 by 2 when n equals to 3 n is prime so sequence bn is defined as 1 by 3 when n equals to 4 n is not prime so minus 1 by 4 then 1 by 5 minus 1 by 6 1 by 7 and so on these are few terms of sequence bn from this we see that the range set of the sequence bn is bounded and hence sequence bn is bounded because the range set of the sequence bn 
each and every points of sequence bn is lying between minus 1 and plus 1. So, range set of the sequence is bounded and this implies sequence bn is bounded. Also, we see that sequence bn has unique limit point because 1 upon n tends to 0 as n tends to infinity and minus 1 upon n tends to 0 as n tends to infinity. So, sequence bn has unique limit point and it is bounded sequence. So, this implies sequence bn is convergent because it is a bounded sequence having unique limit point. Another way to see this is as each and every subsequence of bn converges to 0, hence sequence bn converges to 0. Okay? This is another method to show that sequence bn is convergent. As each and every subsequence of sequence bn converges to 0, hence sequence bn is convergent and it converges to 0. Okay? So, sequence an is not convergent and sequence bn is convergent. Thus, option C is true and hence option D is false. Thank you for watching. We are starting online batch for crash course of IIT Jam 2024 exam from 15th of September. If you are interested, then please WhatsApp below number. Thank you.